വെൽക്കം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ട്വൽത്ത് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള നൂറ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിവിഷനായി കൂടി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസേഷൻ ത്രൂ ദി യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താ അറിയപ്പെടുക യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് പിക്ക് ഔട്ട് ദി വൺ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം പ്രൊസീജിയർ ഡാറ്റ പീപ്പിൾ വൈറസ് ഏതാണ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈറസ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് സിമിലർ നേച്ചർ അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് ഓർ അണ്ടർ വൺ ഹെഡ് ഈസ് കോൾഡ് അതെന്താണ് പറയാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് സിമിലർ നേച്ചർ അണ്ടർ വൺ ഹെഡ് ഓർ വൺ പ്ലേസ് അതിനാണ് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ദി പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ ആർ കോൾഡ് ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്താണ് പറയാം യെസ് ഇൻഫോർമേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഡാഷ് മീൻസ് അസൈനിങ് കോഡ്സ് ടു വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അക്കൗണ്ടുകൾക്കും കോഡുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നത് യെസ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഡ് വേർ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുക അതിനാണ് പറയുന്നത് ആ ടൈപ്പ് കോഡിന് പറയുന്ന പേര് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ് ബ്ലോക്ക് കോഡ് ന്യൂമോണിക് കോഡ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതായിരിക്കാം യെസ് അതിനാണ് വരുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ് നെക്സ്റ്റ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഡ് വിച്ച് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ടു സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് വൗച്ചേഴ്സ് ഇൻവോയ്സ് ചെക്ക് എക്സെട്ര ഈസ് കോൾഡ് വൗച്ചർ ഇൻവോയ്സസ് ചെക്ക് അതിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കോഡ് അതിനെന്താണ് പറയാം യെസ് അതിനാണ് പറയുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ് അതിനൊക്കെ സീരിയൽ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള കോഡായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കോഡുകളായിരിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറുകളാണ് അതിനൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡാണ് നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഡ് വേർ എ റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് അസൈൻ ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും പ്രത്യേക റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്യാം അതിന് പറയുന്ന പേര് യെസ് ആ കോഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലോക്ക് കോഡ് Yes, next, in dash code, alphabets or symbols are used to identify a piece of information like SJ for sales journal, CB for cash book, etc. Sequential code, block code, numeric code, none of this. And there you come. Yes, that's what I'm talking about. Numeric code. Next, the code CS. 101 നോട്ട് വൺ സി എസ് വൺ നോട്ട് ടു സി എസ് വൺ നോട്ട് ത്രീ ഫോർ കസ്റ്റമേഴ്സ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് കോഡ് എന്തായിരിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൺ നോട്ട് വൺ വൺ നോട്ട് ടു വൺ നോട്ട് ത്രീ എന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് യെസ് അതിനെ പറയുന്ന പേര് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ് നെക്സ്റ്റ് ദി മെയിൻ ത്രീ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ആർ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിന് സാധാരണയായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു യെസ് പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഡാറ്റ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ഡാറ്റ വോൾട്ട് ഈ മൂന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഡാഷ് ഈസ് ദി കീ ഓർ കോഡ് ടു അലൗ ഫോർ ആക്സസിംഗ് ദി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡാറ്റ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു പ്രത്യേക കോഡ് അസൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീ അസൈൻ ചെയ്യാം അതിനാണ് പറയുന്നത് യെസ് പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ദി സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ വിച്ച് എനേബിൾസ് വൺ ടു നോ ആസ് ടു ഹു ആൻഡ് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഇൻ ദി ഒ
ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചറാണ് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുത്തിയത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ ആരെങ്കിലും അനധികൃതമായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് യൂസർ ഐ ഡിയിലൂടെയാണ് ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തിയത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുത്തിയത് അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചറിനെ പറയുന്ന പേര് യെസ് അതിന് പറയുന്നതാണ് ഡാറ്റ ഓഡിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ ഇൻ വിച്ച് ഡാറ്റ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എൻ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് കോഡഡ് ഫോം and the unauthorized users cannot decode and interpret the data is called namaku data oru salathu vera salathu kaikkana samayatho adu store cheyna samayatho mattralde kaiyile etti pettu kenjal avarku aa data upayogikkan vendi pattum adil ninnu tadayan vendittu data store cheyumbol prathey reethiyile code edu code bhashayilana aa data kondu vittu store cheya namaku aa data read cheyanamengil aa data veendum namaku decode cheyana എങ്ങനെയാണോ കോഡ് ചെയ്തത് അതേ രീതിയിൽ ഡാറ്റ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഡാറ്റ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ അവർക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തത് എന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേര് യെസ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡാറ്റ വാൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് A dash is a large sheet consisting of several rows and columns used to store large volume of data. What is that? Large sheet consisting of several rows and columns used to store large volume of data. What is that? Yes, that is what I am saying. Yes, that is what I am saying. Next, a file in a spreadsheet is known as ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫയലിനെ പറയുന്ന പേര് ഫയലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ബുക്ക് വർക്ക് ബുക്ക് എന്നാണ് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ലിബ്ര ഓഫീസ് കാൽക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡാഷ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ഇൻ എ വർക്ക് ബുക്ക് ലിബ്ര ഓഫീസ് കാൽക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് എത്ര വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു വർക്ക് ബുക്കിൽ എത്ര ഷീറ്റുകളാണ് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവുക യെസ് അത് വരുന്നത് വൺ ആണ് നമുക്ക് എത്ര ഷീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റ് മാത്രമാണ് ഒരു വർക്ക് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് എഫ് ഒ എസ് എസ് മീൻസ് എഫ് ഒ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എഫ് ഒ എസ് എസ് നെക്സ്റ്റ് find the odd one from the following ubuntu windows linux tally eda irikam ubuntu windows linux tally yes adu odd one aayittu varunathu tally aanu because others are operating systems and tally is an application software tally or accounting software aanu application software aanu ഉബുണ്ടു വിൻഡോസ് ലിനക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻ ഓഡ് വൺ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഉബുണ്ടു വിൻഡോസ് ലിബ്ര ഓഫീസ് കാൽക്ക് ജിനു ഖാത്ത ഇതിലേതാണ് ഓഡ് വൺ ഉബുണ്ടു വിൻഡോസ് ലിബ്ര ഓഫീസ് കാൽക്ക് ജിനു ഖാത്ത യെസ് ഇതിൽ വരുന്നത് വിൻഡോസ് ആണ് കാരണം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഉബുണ്ടു ലിബ്ര ഓഫീസ് കാൽക്ക് ജിനു ഖാത്ത ഇതൊക്കെ തന്നെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് വിൻഡോസ് മാത്രമാണ് പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദി ഓഡ് വൺ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ഗിവ് ദി റീസൺ ലിബ്ര ഓഫീസ് കാൽക്ക് ലിബ്ര ഓഫീസ് ബേസ് എം എസ് എക്സൽ ലോട്ടസ് വൺ ടു ത്രീ ഇതിലേതാണ് ഓഡ് വൺ ലിബ്ര ഓഫീസ് കാൽക്ക് ലിബ്ര ഓഫീസ് ബേസ് എം എസ് എക്സൽ ലോട്ടസ് വൺ ടു ത്രീ യെസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ലിബ്ര ഓഫീസ് ബേസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ലിബ്ര ഓഫീസ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബി എം എസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എ റോ ആൻഡ് എ കോളം ഈസ് കോൾഡ് ഒരു റോയുടെയും കോളത്തിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷനെ പറയുന്ന പേര് യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് സെൽ സെൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക നെക്സ്റ്റ് 
Each cell in a spreadsheet is identified with a unique name, which is known as Oro cell in Oro unique title of parent. That's what I'm Range and column and cell address and row. Yes, Oro cell in identify another cell address of Yochitana. Cell address Oro cell in Pratiam Pratiamite and down. Other column heading, row heading, charnadana, or a cell address in the Parina. Next, when one or more cells are selected, it is called a only layer of cell level only selected in Aladin and Dana Parega. Yes, Adinana Parena de range. Next, the range operator is range operator to wake another. Comeano, call nano, exponential nano, percentage nano. Yes, Adubi wake another. Call nano. Next, the numeric data entered in a cell is called one cell in numbers entered the grinal. And numbers in the parayam. Yes, that's the value of 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 the Default title, we numbers, values, LibreOffice calculate and read the original. right aligned, left aligned, center aligned, justified. This is the same thing. 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 This is the same then the space of the area of the area. Next, the text data, alphabets and symbols entered in a cell is called and then the numbers entry the original other than the values are text data, alphabets and symbols entry the original other than the other than the yes, labels. Next, by default, the text data entered in LibreOffice Calc are. Right align, left align, center align, justified. Values on angle, right align down in the country. Text data on angle. Then you can be here. Yes, other than the left align. Next, a dash consists of a series of values, cell references, mathematical operators, and functions. Series of values. Cell references, mathematical operators, functions. Do you know what we call it? Yes. That's what we call formula. Next. The cell address used in a formula in LibreOffice Calc is called LibreOffice Calc is called formula in the cell address. Yes. Cell references. Cell references. Cell references. Next, dash cell reference means if we copy the formula to another cell, the cell referred in the formula will change in relation to the new location. Absolute cell, relative cell, mixed cell, none of this. We have a formula in cell address. We have a formula in the cell address. We have a copy in the formula in the cell address. We have a formula in the cell address. That automatically get updated and change it. We change the cell references. Yes, that's what we call relative cell references. Next, in dash references, the cell address is not changed when a formula is copied from one cell to another. We call the formula in the cell address. Formula copy in the cell address. Change it in the cell that is the name Yes, Absolute Cell References. Next, for Absolute Cell Referencing, you need to use a symbol as prefix before the column and row names. 
ഒരു റിലേറ്റീവായിട്ടുള്ള സെൽ റെഫറൻസസിനെ അബ്സല്യൂട്ട് സെൽ റെഫറൻസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ റെഫറൻസ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണ് സിമ്പിൾ എന്നാണ് ഹാഷ് പേഴ്സൺ ഡോളർ സ്റ്റാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ യെസ് ഡോളർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡോളർ എ ത്രീ ഡി ഡോളർ ഫൈവ് ഡോളർ ബി ട്വൻറ്റി വൺ ഡോളർ എ വൺ കോളൻ ഡോളർ ഡി ഫൈവ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഡാഷ് സെൽ റെഫറൻസസ് ഏതായിരിക്കും യെസ് അത് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ മിക്സഡ് സെൽ റെഫറൻസസ് ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നുകിൽ കോളം ഫിക്സഡ് ആണ് റോ റിലേറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റോ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോളം റിലേറ്റീവ് ആണ് ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫിക്സഡും ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ രണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മിക്സഡ് സെൽ റെഫറൻസസ് എന്നാണ് പറയുക മിക്സഡ് സെൽ റെഫറൻസസ് നെക്സ്റ്റ് ദി പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർമുല ഇൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ദാറ്റ് റിട്ടേൺ എ സ്പെസിഫിക് റിസൾട്ട് ഈസ് കോൾഡ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർമുല എന്താണ് പറയുക മുൻകൂട്ടി സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നൊരു സ്പെസിഫിക് റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതിനെ പറയുന്ന പേര് യെസ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർമുല ഇൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ദാറ്റ് റിട്ടേൺ എ സ്പെസിഫിക് റിസൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് റീഡ് ദി ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ഗിവ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫങ്ഷൻ ഈസ് ഡിസൈൻ ബൈ ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ ബട്ട് ഫോർമുല ഈസ് ഡിസൈൻ ബൈ ദി യൂസർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം കാൽക്കുലേഷൻസ് യൂസിങ് സ്പെസിഫിക് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫോർമുല അർത്ഥമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് വാല്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഫോർമുല ആണെങ്കിൽ അർത്ഥമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ ഫങ്ഷൻ ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കീവേഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ കീവേഡ് ആണ് വിത്ത് സിൻഡാക്സ് ബട്ട് നോ സച്ച് സ്പെഷ്യൽ കീവേഡ് ഇൻ ഫോർമുല ഫോർമുലയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ കീവേഡും ഇല്ല എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഫങ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു സം എ വൺ കോളൺ എ ത്രീ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഫോർമുല ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആർ കറക്റ്റ് ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ആൻഡ് ഫോർ ആർ കറക്റ്റ് ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആർ കറക്റ്റ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ളത് യെസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റാണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ഡിസൈൻ ബൈ ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതാണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർമുലയിൽ അർത്ഥമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോലുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കീവേഡ് ആണ് ഈക്വൽ ടു സം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കീവേഡ് ആണ് അതിനൊരു സിൻഡാക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ കീവേഡും ഫോർമുലയിൽ ഇല്ല അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതും എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി മുപ്പത്തിയേഴ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റായി ബാക്കി വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം